എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ശംലമോളാണ് ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ആവറേജ് ശരാശരി എന്നതിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ വാക്യൂസും നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോകൾക്കും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ വീഡിയോകൾക്കുമായി ഈ ചാനലിന്റെ പ്ലാലിസിൽ പോയാൽ മതി ഒരു കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച ആരിയുടെ അളവാണ് ഇവിടെ ഡേ വൺ അഞ്ച് കെ ജി ഡേ ടു ആറ് കെ ജി ഡേ ത്രീ പത്ത് കെ ജി ടെൻ കെ ജി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച ആരിയുടെ ശരാശരി അളവ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് യൂസേഡ് അതെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാം പഠിച്ചതാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആകെ അളവ് കണ്ടെത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ദിവസത്തെ അളവുകളായ അഞ്ച് കൂട്ടണം ആറ് പ്ലസ് പത്ത് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോഗ്രാം അതായത് ട്വന്റി വൺ കെ ജി ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് അതായത് ശരാശരി അരിയുടെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആകെ കിട്ടിയ അളവിനെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇരുപത്തിയൊന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് കെ ജി എന്ന് കിട്ടും സെവൻ കിലോഗ്രാം ഇനി നാലാമത്തെ ദിവസവും ഏഴ് കിലോഗ്രാം അരി ഉപയോഗിച്ച് എന്നിരിക്കാം അപ്പോ ഇപ്പൊ ഉള്ള ശരാശിയുടെ എത്രയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൂട്ടണം ആറ് കൂട്ടണം പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് സമം ഇരുപത്തിയെട്ട് കിലോഗ്രാം ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാംസ് ഇനി ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി കാണാനായിട്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് കെ ജി അതായത് സെവൻ കിലോഗ്രാംസ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസവും ഏഴ് കിലോഗ്രാം അരി ഉപയോഗിച്ചാലോ അഞ്ച് കൂട്ടണം ആറ് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ഇനി ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് ശരാശരി നമുക്ക് കാണണം അപ്പൊ എന്ത് വേണം ആകെ അരിയുടെ എണ്ണമായ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണമായ അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് കെ ജി അപ്പോഴും ശരാശരി അളവായ ഏഴ് കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം അളവുകളുടെ ശരാശരി നമുക്കറിയാം അതിലേക്ക് പുതുതായി ഒരളവ് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ശരാശരി അളവിൽ മാറ്റമില്ല എങ്കിൽ പുതുതായി വന്ന അളവും ശരാശരി അളവും ഒരേ സംഖ്യ ആയിരിക്കും വി നോ ദ ആവറേജ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വെൻ എ ന്യൂ എമൗണ്ട് ഈസ് ആഡഡ് ടു ഇറ്റ് ദെൻ ദ ന്യൂലി ആഡഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി ദ സെയിം നമ്പർ അഞ്ച് ദിവസം വരെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ ശരാശരി അളവ് ഏഴ് കെ ജി ആണ് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ശരാശരി അളവിൽ ഒരു കെ ജി വർധനവ് ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ആറാമത്തെ ദിവസം എത്ര കിലോഗ്രാം അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ദി ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ഫൈവ് ഡേസ് ഇൻ സെവൻ കെ ജി ആഫ്റ്റർ ദ സിക്സ് ഡേ ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് കൺസ്യൂം പെർ ഡേ ഇൻക്രീസസ് ബൈ വൺ കെ ജി ദെൻ ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഓൺ സിക്സ് ഡേ ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിച്ച അരികളുടെ അളവ് ചിത്രീകരിച്ചതാണ് ചിത്രത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഓരോ പാക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അഞ്ച് കിലോഗ്രാം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആറ് പാക്കറ്റ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് കിലോഗ്രാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പത്ത് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് കിലോഗ്രാം നാലാമത്തെ ദിവസം ഏഴ് പാക്കറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഏഴ് കിലോഗ്രാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസവും ഏഴ് പാക്കറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഏഴ് കിലോഗ്രാം ഇത് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ അരിയുടെ ശരാശരി അളവാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസവും ശരാശരി ഉപയോഗിച്ചത് ഏഴ് കിലോഗ്രാം ആണ് 
അതുപോലെ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അഞ്ചു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച ആ കരിയുടെ അളവ് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായി അഞ്ചു ദിവസത്തെയും ആക അരിയുടെ അളവ് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആറാമത്തെ ദിവസം ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ശരാശരി ഒരു വർധനവാണ് ഉണ്ടായതെന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ശരാശരി ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവ് എയിൽ നിന്നും എട്ടായി മാറി ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ആറ് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ ശരാശരി അളവാണ് ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും എട്ട് പാക്കറ്റ് വീതം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ പാക്കറ്റ് കൂടി എവിടെ നിന്നാണ് അത് ലഭിച്ചത് ആറാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ അതായത് അതായത് ശരാശരി അളവായ എട്ടിന്റെ കൂടി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലെയും ഈ ഒരു അരി കൂടെ കൂട്ടി അഞ്ചു കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അളവാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ അളവ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതെ എട്ടിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ പതിമൂന്ന് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ പതിമൂന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച ശരാശരി അളവ് എട്ട് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറ് ദിവസവും ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ ആകെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും അത് കാണാനായി എട്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നാപ്പത്തി എട്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടും ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചു ദിവസം ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവും ആറ് ദിവസം ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആകെ ഉപയോഗിച്ച ശരാശരി അളവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ആ അതിനായിട്ട് അല്ല ആകെയുള്ള അളവ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുറക്കുന്നു അതായത് ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ചു ദിവസം കിട്ടിയ അരിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അൻപത് കുട്ടികൾ നൽകിയ മാസ്കിന്റെ ശരാശരി എണ്ണം മുപ്പതാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ കൂടി മാസ്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മാസ്കിന്റെ ശരാശരി എണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചു എങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന മാസ്കിന്റെ എണ്ണം എത്ര ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാം എന്താണ് അൻപതിന് ആ ശരാശരിയായ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പൊ അൻപത് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അല്ലെ അതിനെ കൂട് കൂട്ടുമ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്നിന് കിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വയലൂടെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആകെ കുട്ടികൾ അൻപത് ശരാശരി മാസ്കുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് അപ്പൊ ആകെ മാസ്കുകൾ എത്രയായിരിക്കും അൻപതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മാസ്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ആകെ കുട്ടികൾ അൻപതായിരുന്നു ടീച്ചർ കൂടെ വന്നപ്പോ അൻപത്തി ഒന്നായി അപ്പോ മാസ്കിന്റെ ശരാശരി എണ്ണത്തിലും വർധനം ഉണ്ടായി എത്ര കൂടി ഒന്നു കൂടി അപ്പോ മുപ്പത്തി ഒന്നായി പിന്നീട് ആകെ മാസ്കുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അൻപത്തി ഒന്നിനെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ടീച്ചർ കൊണ്ട് വന്ന മാസ്ക് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി ഒന്നിന് കിട്ടും ടോട്ടൽ ചിത്രൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് മാസ്ക് തേർട്ടീൻ ടോട്ടൽ മാസ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടീച്ചർ പ്ലസ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആവറേജ് തേർട്ടി വൺ ടോട്ടൽ മാസ്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ തേർട്ടി വൺ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി വൺ മാസ്ക് ബോർഡ് ബൈ ദ സീറ്റ് എത്രയാണ് ആ അതെ നമ്മളതിനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി വണ്ണിൽ നിന്നും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനൊന്നാണ് ടീച്ചറെയും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ആ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടായി ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ്
പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെ ആകാശ കണ്ടെത്താനായിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ടീച്ചർ കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചറും കുട്ടികളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് പേരായി ടീച്ചറുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആകെ വയസ്സ് കാണാനായിട്ട് മുപ്പത്തി ആറിനെ ആകെ ശരാശരി വയസ്സായ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കാണാനോ ഇനി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കുറക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവറേജ് ഏജ് ഇലവൻ ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഇലവൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടീച്ചർ പ്ലസ് ചിൽഡ്രൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആവറേജ് ഏജ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ആവറേജ് ഏജ് സോറി അവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് അല്ല ട്വൽവ് എന്നാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ തേർട്ടി സിക്സിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ടീച്ചർ ഏജ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിനെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ അവിടെ ആവറേജ് ഏജ് ഇലവ് ടുവൽവ് ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് ഓരോന്ന് ആക്കിയപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ആവറേജ് പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടായി മാറി അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് കണ്ടെത്താൻ മുപ്പത്തഞ്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക അല്ലെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടത്തിലെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് സോനുവും കൂടി പുതുതായി ചേർന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ആയി മാറി സോനുവിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ് ദ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെൻ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് വെൻ സോനു ആൾസോ ജോയിൻ ഡം ദ ആവറേജ് ബിക്കേം തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഹൗ മച്ച് ഡോസ് സോനു വെയിറ്റ് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പത്ത് ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കുട്ടികളുടെ ആകെ ഭാരം പത്ത് കണ്ണെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അൻപത് സോനുവിനെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേരായി ശരാശരി ഭാരം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ആയി മാറി സോനുവിന്റെയും മറ്റു കുട്ടികളുടെയും ആകെ ഭാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പതിനൊന്നിനെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സോനുവിന്റെ ഭാരമോ കണ്ടെത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത്താറ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ടെൻ ആവറേജ് വെയിറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സോനു പ്ലസ് ചിൽഡ്രൻ ഇലവൻ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോനു ആൻഡ് ഒതർ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഇലവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ തേർട്ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോനു എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്നും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം നിന്ന് കിട്ടും ഇത് മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് വരിക ആദ്യം പത്ത് പേർക്ക് ഓരോന്ന് വിധം നൽകുക അല്ല ഓരോ വെയിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് പത്തെന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ആവറേജ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോനു ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് കെ ജി ഇതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പമായ വൈ മറ്റേതാണ് കേട്ടോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നെടുത്ത ഭാഗം കൃത്യമായി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്